ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോം മെയ്ഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആറു മാസത്തിന് ശേഷം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പോഷക ആഹാരമാണ് ഏത്തയ്ക്ക പൊടി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കുറുക്ക് അഥവാ ബനാന പൗഡർ ഇത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റുകളിൽ വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഇപ്പം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏത്തയ്ക്ക പൊടി വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഒരു എൺപത് ശതമാനം മൂപ്പത്തി വാഴക്കൊലയിൽ നിന്നുമായിരിക്കണം ബനാന പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കായ എടുക്കേണ്ടത് നല്ല കായകൾ നോക്കി ഒരു രണ്ട് പെടല കായ എടുക്കുക ഞാൻ അത്ര രണ്ട് പെടലയുടെയാണ് പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു വിടുക അതിന് ശേഷം ഈ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിരൽ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഇന്ന് ഈ തൊലി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൊലി പൊളിഞ്ഞ് കിട്ടും കയ്യിൽ കറയൊക്കെ പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കറി ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പച്ചത്തൊലി ഒന്നും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളകി കിട്ടുന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് പതിയെ പതിയെ ഒന്ന് അടർത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ തൊലി ഒന്ന് പൊളിച്ച് കിട്ടാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പച്ചത്തൊലി അടർത്തിയെടുക്കുന്നതാണ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വിടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വിട്ടാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് പെടല നേന്ത്രക്കായാണ് തൊലി പൊളിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് പച്ചക്കായ ആയതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കറയുണ്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കറയെല്ലാം ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ കായ കൊള്ളുന്ന അത്രയും വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് ഈ കായെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മുക്കി വെക്കുക മുക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ സമയം മുക്കി വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനിപ്പം അരമണിക്കൂർ സമയമായിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം കറയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം കായെല്ലാം നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുക കായെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കറയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരിപ്പ പാത്രത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ആയി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടിക്കോ കായ ഡ്രൈ ആകണമെന്നില്ല കറയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ടുണ്ട് കായെല്ലാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നല്ല സ്ലൈഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ കട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചിപ്സിനൊക്കെ അരിയുന്ന അതേ ഭാഗത്തിന് തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് വെജിറ്റബിൾ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്തെടുക്കാം കത്തി കൊണ്ട് മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കട്ട് ഇതുപോലെ കട്ടറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ കള്ള ഫുള്ളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പാത്രത്തിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനൊരു പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ടിട്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ ഫുള്ളാകുന്ന പോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പീസുകളും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉണങ്ങി കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ന്യൂസ് പേപ്പറിലിട്ടിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇട്ടാൽ മതിയാവും ഞാൻ ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ചെറിയ കട്ടി ചെറിയ ഒരു
രണ്ട് ദിവസം നന്നായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നന്ന പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് പൗഡറാക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാക്കി ഒരു ടിന്നിലിട്ടിട്ട് കാറ്റ് കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര മാസം വേണമെങ്കിലും ഒരു കേടും കൂടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രായം ചെന്നവരിലാണെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോഷക ഫുഡുകളിലൊക്കെ ഈ ബനന പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഈ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ ബേബി ഫുഡിലൊക്കെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ബനന പൗഡർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് നമ്മുടെ നേന്ത്രവാഴ വീട്ടിൽ തന്നെ നട്ട് വളർത്തി അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കാ കൊണ്ട് തന്നെ ബനന പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഈ ഉണങ്ങിയ ബനാന നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തേനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്കും ഉള്ള അളവ് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഒരു ടിന്നിലിട്ട് അടച്ചു വെക്കാവുന്നതാണ് ബനാന പൗഡർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ഗ്ലാസ് പാലിൽ എന്ന കണക്കിന് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ കുറുക്കുണ്ടാക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബനാന പൗഡർ ഒരു തണുത്ത കാൽ ഗ്ലാസ് പാലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബോയിലായിട്ടുള്ള പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കുറുക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കരിപ്പെട്ടി കരിപ്പെട്ടി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാകത്തിൻ്റെ അളവ് ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറുക്കുണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഹോം മെയ്ഡ് ആൻഡ് ബ്യൂട്ടി ടിപ്സിൻ്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക്